ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ കടലക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പോളം വരുന്ന കടലയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് കൂടാതെ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തത് ഇതിലോട്ടേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഉപ്പാണ് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ മൂന്ന് വിസിൽ വേണ്ടി വരും അപ്പം മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലോട്ടേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണ് അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയിൽ നിന്ന് കടല മാത്രം കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അരപ്പിലോട്ടേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരപ്പിനെ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ കടല വിസിലൊക്കെ പോയി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇത് പൊട്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കടലക്കറി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരും ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്